Continuamos ahora en nuestra investigación de programación en lenguaje de C y vamos a ver ahora estructuras. En estructuras parecido de un arreglo, pero los miembros no, no es necesario que los miembros son del mismo tipo. Y en un arreglo es necesario que todos los miembros de, del arreglo son del mismo tipo. Entonces tenemos arreglos de enteros, o tenemos arreglos de dobles, o tenemos arreglos de punteros de caracteres, o algo. Pero si queremos mezclar en un grupo un, uh, arreglos de punteros de caracteres y dobles y enteros, no podemos en un arreglo, no es legal. Entonces tenemos que se llama una estructura. Y en, en estructura podemos hacer miembros, algunos que son caracteres, otros que son arreglos de caracteres, otros que son dobles, otros que son cualquier. Podemos mezclar tipos. Y esto se llama una estructura. Vamos a ver cómo sirve. Para ustedes que programan en el lenguaje PHP, en PHP todos los arreglos que existen en PHP actualmente no son arreglos, son estructuras, porque pueden mezclar los diferentes tipos. Y es probablemente porque en PHP que inicialmente ellos usaron llaves y no corchetas para diferenciar sus miembros. Ahora puede usar llaves y o, cor o disculpa, llaves o corchetas, uno o el otro. Pero en C, vamos a abrir aquí una ventana de, y vamos a cambiar su tamaño. Vamos a poner con ella. Entonces vamos allá. Qué bueno. Y aquí vamos al wiki. A wiki.cabal.mx. Y vamos en cursos. Y vamos curso en programación en C. Y en el programa que se llama Struct, que es el programa 117. Debemos ampliarle poco, pienso. Tal vez una vez más. Oh, ah, qué bueno. Entonces, aquí vamos a ver cómo usar, manejar un struct. Vamos a incluir nuestro standard live.h, nuestro standard live.h para obtener el. Uh, uh, como se llama de exit, el prototipo de exit, y vamos a incluir string.h para obtener los prototipos de stringland. Vamos a definir con el preprocesador del de compilador de C tres constantes. Un constante se llama max tit l con max título length. Or, y otra max out len y uh, max out l y max v o el max título l vamos a usar para medir el 
tamaño del título de un libro. Vamos a crear un estructura de un libro y por su título vamos a permitir al máximo 41 por su título por el uh, tamaño max tit len max tit l y por el autor tenemos el max out len por 31 caracteres máximo y max v all es uh, or no disculpa max val l por valor max val l 10 entonces es como vamos a dimensionar aquí tenemos aquí una declaración struct libro y adentro de los llaves tenemos la definición de un struct de tipo libro. No es un struct que se llama libro. Es un struct de tipo libro. Esto es parecido de un uh, uh, prototipo de una función. Es un prototipo de un struct que dice que vamos a encontrar en nuestro programa structs de este tipo que tiene esta uh, estructura y en el programa vamos a darle un nombre si queremos usarle entonces es un struct de tipo libro y en todos los structs de tipo libro tenemos tres miembros tenemos un miembro que es un car título pero en actualidad es un car de un arreglo de títulos o es un uh, car un arreglo de cars que se llama título disculpa y este arreglo de cars que se llama título tiene max tit len por su tamaño 41 entonces tenemos por el primer miembro de una estructura de tipo libro en 40 caracteres que se llaman título tenemos el segundo miembro de una estructura de tipo libro un arreglo de 40 caracteres que se llama o oh, disculpa 31 40 caracteres que se llama autor y tenemos en, en estructura de tipo libro un float que se llama valor. Entonces todos los estructuras, estructuras de tipo libros tienen tres miembros de esta definición. De un uh, arreglo de caracteres, 40 caracteres que se llama título, un arreglo de 40, 31 caracteres que se llama autor y un flow. Es como un prototipo. Adentro de main, espero que vamos a usarle. So, adentro de main tenemos una declaración aquí de un entero que se llama i y no vamos a asignarle un valor un valor a este tiempo tenemos una estructura no disculpa tenemos un arreglo de max val más uno caracteres entonces max valor len más uno es que max valor len 10 más 1 entonces que tenemos un arreglo de caracteres de 11 caracteres que se llama vowel string y aquí es donde vamos a usar una estructura de tipo libro para decir struct de tipo libro que se llama biblio entonces ahora tenemos una estructura de tipo libro que se llama Biblio, que 
tiene esta estructura que tiene un arreglo de 41 caracteres que se llama título, que tiene un arreglo de 31 caracteres que se llama autor y que te, tiene un flow que se llama valor. Entonces vamos a de referenciarle por su nombre que es Biblio de esta estructura de tipo libro. Vamos a imprimir por el usuario ingresa el nombre del libro y vamos a esperar por su ingreso. Con FGTS vamos a obtener the standard in max título menos dos caracteres, entonces 39 caracteres al máximo y vamos a asignarle a biblio.título es, es una manera a obtener el miembro el miembro de una estructura que se llama biblio su miembro título que es un arreglo de 41 caracteres que se llama título. Entonces, biblio.título para obtener o para de referenciarle. Y a él es donde vamos a poner el string que vamos a leer con FGTS, the standard in, hasta 39 caracteres. Hasta 39 porque en Unix Recuerdas que él va a guardar el línea nueva, la línea nueva, que en, en Unix es solo un carácter, en dos, dos caracteres debe de mencionar diferentes, tal vez menos tres caracteres en dos, más el null a la fin. Después tenemos todo esto, vamos a dereferenciar nuestra resultado. So, vamos a de referenciar con asterisco biblio título más entonces strenland de biblio título menos uno. Entonces el último carácter antes del null. Y vamos a ver si el último carácter antes del null es una línea nueva. Debe ser. Otra vez, si no está una línea nueva, es porque el usuario nos enviamos una cadena de caracteres más de el tamaño que queremos. Entonces vamos a avisarle con printer el nombre que entraste es demasiado largo, solo por ciento de caracteres max, y vamos a poner max título len menos dos por 39, a decirle no más de 39 caracteres, vamos a quitar el programa. Y cuando él reinvoca el programa, Va a reentrar otra vez, va a preguntarle por el nombre del libro, vamos a obtenerle hasta 39 caracteres y vamos a ver si el último carácter de la cadena de caracteres que nos enviamos es una línea nueva. Si él está una línea nueva es porque nos, envía, nos enviamos un, nos, envió. Uh, nos, envía, envió. nos envió gracias, nos envió una cadena de menor de o igual a 39 caracteres entonces vamos aquí para de referenciar que nos enviamos que nos envió entonces con biblio.título que es el string pero es el nombre del string entonces es un puntero al primer carácter del string 
mas trenlen biblio titulo menos uno, hasta la fin, vamos a ver que si nos, uh, si nos envió un nul, o no, vamos a reemplazarle con el nul. Entonces vamos a quitar el línea nueva, el carácter línea nueva, con un nul, porque no queremos nosotros una línea nueva, ¿para qué? Entonces vamos a reemplazarle con un null para crear un string. Entonces en el futuro, cuando de referenciamos biblio.titulo, nos da el string del de título del libro sin una línea nueva. Vamos a preguntarle a enviarnos un autor. Ingresa el nombre de autor, printf, sin línea nueva, vamos a esperar por su ingreso. Vamos a obtener su ingreso con FGTS de Standard In, de Max Out Len, Max Author, Autor Len, menos dos otra vez, y vamos a guardarle en Biblio Autor. Vamos a ver con un IF si Biblio Autor, que es un puntero a el resultado que nos enviamos, el, la cadena que se llama Biblio Autor, más Trinlen Biblio Autor menos uno, queremos ver si él está una línea nueva. Debe ser. Otra vez es porque nos envió una cadena de caracteres más largo que queremos y vamos a avisarle el nombre que entraste es demasiado largo solo por cierto de caracteres max y por, por cierto de vamos a, de refer vamos a calcular max, max out len que es 31 menos 2 que es 29 son 29 caracteres máximo Vamos a quitar el programa. Espero que va a reingresar otra vez. Y la segunda vez va a poner un nombre legal. Entonces, cuando de referenciamos los contenidos de Biblio Autor más Srenlen, Biblio Autor menos uno, vamos a ver una línea nueva, en carácter línea nueva. Entonces vamos a ver aquí con el else y vamos a reemplazar esta línea nueva, el carácter, con el null. Y en el futuro, cuando te referenciamos biblio.autor, es un puntero a un uh, carácter, de, un uh, arreglo de caracteres en string que se termina con el null. Qué bueno. Entonces vamos a preguntar al autor, o oh, al autor, al usuario, discúlpame. Vamos a preguntar al usuario a ingresar un valor, el valor de este libro. Y vamos a scan F. Solamente 10 caracteres máximo, por ciento 10. S, vamos a guardarle con una cadena de caracteres que nos envía, nos envía el usuario. Y vamos a guardarle en Valstrin. Valstrin está dimensionada, regresa, recuerdas, aquí a Max Valen. más uno. So, max valen es que? 10. So, 10 más uno. So, no tenemos problema a dimensionarle aquí a max val string. Scan F no va a guardar línea nueva, va a reemplazar el línea nueva, la línea nueva con el null. Entonces, con 10 caracteres podemos obtener todo lo que nos envía 
el usuario y en el carácter 11 poner el null sin dañar nada. So, val string sirve. Entonces debemos ver qué nos envía, nos envió. So, vamos a ver si stringland de val string es mayor que max val menos uno. Si él está mayor que, vamos a darle un mensaje que dice el valor que entraste es demasiado largo. Solo por ciento de caracteres max val menos uno. Y entonces va a regresar, va a obtener toda la información otra vez. Espero que esta vez nos envíe un valor que es legal, que tiene caracteres legal. Y recuerdas, es un valor. Entonces, un valor probablemente es un doble. Entonces, tal vez tiene un punto. Y tal vez tiene des, uh, puntos, uh, lugares decimales después. Entonces, max valen, ¿dónde estaba max valen? Max valen, ¿dónde está? Lo perdí. 10. Max valen, menos 1, 9. Incluye partes de números enteros, un punto que es un carácter también, y partes decimales. Y va a medir todo esto porque es un string al momento. No es un doble. Es un string de máximo de nueve caracteres. So, debemos ver aquí. La primera cosa que vamos a ver es si val string a su primer carácter es igual a un guión o negativo, signo negativo. Si él está, vamos a poner un error al usuario con botes que dice se permite valores negativos. No se permite valores negativos. Me olvidé a poner la palabra no. No se permite valores negativos porque es un valor del libro. No vamos a pagar el usuario para darnos libros. Y vamos a quitar. Continuamos. Si no tenemos el error, si no vamos a reiniciar el, el actor nuevo, vamos a ver carácter por carácter, un carácter a la vez, con el for y igual cero, y menor de stringland val string, menos uno, nueve, y más más. Adentro del for, que se inicia aquí, y se termina aquí, todas las instrucciones aquí son parte del for. Entonces, vamos a ver si val string sub i, es menor que el carácter cero, porque son todos caracteres, no debemos evaluarle contra un entero cero, no va a servir, es un carácter, es un string al momento. Si val string sub i es menor que el carácter cero, que es que hexadecimal 30, o, si val string sub i es mayor que el carácter 9, entonces, si es ilegal, si parece que no es un numeral, si no es un numeral, este primer carácter, o el carácter que estamos evaluando al momento, vamos a ver si tal vez él es un punto. Tal vez es un punto, porque eventualmente esperamos un doble, dobles tienen puntos. Si es un punto, 
Vamos a ver si Strinlen val menos I es mayor que 3. Strinlen val Strin menos I es mayor que 3. Si es mayor que 3, es porque tenemos más de tres caracteres a la derecha del punto al, incluye el punto y al derecho entonces tenemos partes decimales de nuestros centavos que entonces vamos a decir al usuario se permite solo dos numerales después del punto porque aquí parece que tenemos más de dos y no queremos. Tal vez si estamos contadores y tenemos cosas es legal, pero en valor del libro no, solo dos caracteres después del punto. Y vamos a quitar. Pero no sé, si no es en punto. Y no es un numeral. Vamos a decir al usuario caracteres legales en su valor y vamos a quitar. Pero si es un punto o si no es un punto, si son todos caracteres legales y si después del punto son solamente dos más numerales. Eventualmente debemos convertir este val string a un float. Entonces con A to F podemos convertir un string a un float y asignarle a biblio.valor, que es un float. Y después tenemos ahora en teoría, porque estamos aquí y no es posible hacer aquí en teoría si tenemos uh, a al, algunos uh, miembros sin valores entonces en teoría ahora tenemos el nombre el título tenemos al autor que tienen caracteres de tamaño legal tenemos un valor que es un float legal entonces aquí con printf vamos a imprimir por ciento s vamos a reemplazar por ciento s con el miembro biblio punto título por por ciento s este punto s a por ciento s vamos a reemplazar con biblio autor dos puntos espacio dólar literalmente por ciento punto dos F entonces vamos a permitir solo dos puntos vamos a, a escribir solo dos puntos decimales y va a reemplazarle con biblio punto valor todo en una línea aquí vamos a escribirle en manera diferente vamos a escribir por ciento S, como la primera vez, pero esta vez vamos a poner Biblio Autor en esta posición. Dos puntos y literalmente, comilla, por ciento S que vamos a reemplazar con Biblio Título, que es un puntero. Literalmente, comilla literalmente paréntesis literalmente signo de dólar o peso por ciento dos punto dos f entonces valor f float con máximo de dos posiciones después de un punto no solamente máximo todo el tiempo dos posiciones y vamos a reemplazar todo esto con biblio valor que es un valor no es un puntero 
literalmente paréntesis cerrado, línea nueva. Y después vamos a imprimir listo, línea nueva, fin de programa. Entonces, vamos a ver cómo o va, vemos, vimos en vimos. esta, cómo declarar una estructura, cómo usar la estructura y darle un nombre, porque la declaración de una estructura inicial es el prototipo de una estructura, de tipo cualquier nombre tiene aquí. No es la estructura por nombre libro, es un tipo de estructura, es una estructura de tipo libro, y todas las estructuras de tipo libros tienen esta definición, y aquí cuando vamos a usarla vamos a decir que tenemos en nuestra main una estructura de tipo libro que se llama Biblio. Entonces su nombre es Biblio. Entonces para de referenciar sus miembros tenemos Biblio, título, Biblio, autor y Biblio, valor. Y título es un arreglo de caracteres, autor es un arreglo de caracteres y valor es un flow. Entonces, libro, uh, biblio, título es un puntero, porque es el nombre de un arreglo, biblio, autor, Punto autor es el puntero, porque es el nombre de un arreglo de caracteres. Y biblio a valor es un float, no es un puntero, es un float. So, vimos cómo a declarar que tenemos estructuras de este tipo como a usar uno y darle el nombre, podemos hacer 10, 20, 200 diferentes estructuras, estructuras de tipo libro que cada uno tiene nombre diferente. Y en la semana próxima vamos a ver cómo a crear arreglos de estructuras. ¡Whoopi! Pero ahora tenemos solo un dimensión, un arreglo, una estructura. Vimos cómo ha de referenciar sus miembros. Aquí vemos, vimos para de referenciarle el nombre, biblio, título, es mismo de eh, cualquier otro nombre de arreglo. Entonces podemos agregar a él un tamaño para obtener el carácter a en posición, no problemas, mismo por autor, biblioautor, es un puntero. Entonces, y podemos de referenciarle, sí, ok, entonces vamos a ver si sirve o cómo sirve. Espero que sí. So, CD a CC clase y vamos a GCC menos warnings all menos output prod 117 y vamos a alimentarle con prod 117.6 y no grita. Y vamos a ampliar el tamaño un poco, que bueno, ok. Y vamos a ejecutarle rock 117. Y él dice, ingresa el nombre del libro. So, mi libro es especial. Ingresa el nombre del autor. 
el autor especial y ingresa el valor de no sé, 35.99. So, ¿recuerdas que vamos a escribir el resultado dos veces? El primer vez, el uh, título, mi libro es especial por el autor, el autor especial, dos puntos y valor. La segunda vez, el autor, antes, el autor especial, dos puntos. El nombre del libro adentro de comillas, mi libro especial. Y, y adentro de comillas, uh, paréntesis, el valor. Y listo. Son no sorpresas. Vamos a ver, tenemos uh, maneras de atrapear errores. So, una manera de atrapear un error es por un título muy grande. So, vamos a poner un título... ¿Qué? ¿Más de 40 caracteres? Y, oh, ok. So, no da un error. So, parece que podemos poner 39. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 30. Y esto debe ser legal. Ups. Ah. 39. Vamos a poner uno menor. ¿Qué pasa? Vamos a poner uno menor. Ah. So, se permite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 37. So, tengo algo que es diferente que pensamos. So, lo escribe. Y el autor. Otra vez vamos a ponerle demasiado largo y otra vez dice, so, y por autor, el valor, y valor, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, este es el valor. So, libro, autor, valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, este es más largo. Vamos a ver por 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 6, 7, 8, 9. No, ya está legal. Recuerdas que estamos checando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Y se ponen dos puntos, se pone punto, punto y, un, y otro... Es otra cosa, pero no estamos checando por esta. ¿eh? <risa> No estamos checando por esta. So, uh, so, debemos checar por esta, dos puntos. En actualidad, en mis otros programas, uh, tengo otra manera que estamos checando por dos puntos. So, es buena cosa. So, tenemos no gran sorpresas aquí. Tenemos un problema de matemática. 
donde estamos diciendo donde. programa de matemática 41 okay. y el biblio es que eres el if streamline ¿Dónde estamos metiendo? Oh. F que eres título max string menos 2. F. Oh, aquí. Uh -huh. So, biblio, string line, biblio título. Menos 1. Ok, so el problema es aquí. So, menos 2, 41 menos 2. Es 39, ¿no? Uh -huh. Y aquí, F que eres hasta 39. Y aquí vamos a referenciar el primer carácter de biblioteca título. Más Trinland menos uno, porque esperamos con el que eres que tenemos en, en carito antes del nul. No, yo no sé. Pero es una cosa de matemática, de arrepentimiento. Son no otras sorpresas. Algunas observaciones. Por errores, mejor usar print, F printf, ¿recuerdas? F printf con un archivo standard error es buena práctica. A poner todos tus errores con él, con él, F printf con standard error. So, es una buena práctica. ¿Qué otra? Oh, y como menciona, uh, debemos checar por más de un punto, que no es difícil. ¿Cómo podemos poner esto? Contador. Oh, si val sub i es igual a punto, podemos poner aquí int i y... Discúlpame. Oh, otra vez. Vamos a poner aquí y num puntos. Vamos a contarle. Y vamos a iniciarle a cero. ¿Ok? Es un entero. Y aquí, cuando tenemos un puntero, ¿dónde está el puntero? Hola. Hola, puntero. Más abajo, más abajo. Más el abajo. Punto. El punto, ¿dónde está el punto? ¿Dónde se cuentan los puntos? Es un poco más abajo. Oh, ok, aquí. Uh -huh. Podemos poner aquí... Oh. Y podemos poner num puntos más más. Y después podemos poner, o oh, actualmente mejor, más, más, allá. Y poner, if, más, más, num, puntos, mayor que uno. Nada para ti. ¿Ves? Y después podemos poner... A cuatro... Cuatro... 
más, más, mil puntos, mayor que uno. Y como dijo anteriormente, F, print F, es la mejor manera. Se permite solo un punte, punto. Sí. Se permite solo un punto. Línea nueva. Y vamos a escribirle a STDR, ¿verdad? Y vamos a quitarlo. So, esto para checar, vamos a ver. Espero que no estamos aquí. Oh, F for F in compare. Ok, lo tengo en orden mal. So, él quiere es aquí, STDR, y no aquí. Mejor. Ok. So vamos a ver ahora. Uh, ¿Cuál es mi nombre? Rog 117. Uh -huh. Mi nombre del libro. Uh, valor. So esto no es problema. Uh, so nombre del libro, autor y 45 puntos. Ok. So cosas. Cosas legales sirven. So, vamos a ver por cosas ilegales. Uh, so, 34.3. Ok. Eso sirve. Y, y 34. Qué bueno. So, lo cambiamos por, para checar por dos puntos. Y probablemente son otras cosas que de, para que debemos checar, pero como, como ves, si, si sabemos que, oh, debemos checar para, vale, porque estamos aprendiendo así. Entonces, preguntas de estructuras. Ok, uh, entonces, en la semana próxima vamos a ver uh, arreglos de estructuras. Hasta la semana próxima. Gracias.